，母亲对我说：“钱难赚，屎难吃，你可要有心理准备啊！”我二话不说，拿个碗到了厕所，拉了一碗粑粑，然后端出来当着我妈的面吃了下去。咦，然后笑着对我妈说：“妈，我屎都敢吃，钱对我而言不难挣了。”哎呦我的妈！阿<笑>伟、oh, 嗯，想成功吗？成功，没错。前面有一场演讲会，白衣富豪亲临现场，教你走向成功的人生巅峰。感兴趣的话，可以去听一听哦。一直听说有成功学大师，没想到今天真碰到了。天宇，我们去看看吧。啊，这你也信？你是不是被保护的太好了，连这么简单的骗局都不知道啊？小兄弟，这可不是骗人的，今天可是有货真价实的身家百亿的超级大佬到场。没错，看你这么年轻，不能这么早就失去进取心啊！还是多虚心听听前辈的指点，看看这种成功人士的演讲，未来才能取得辉煌的成功呀！走吧，去看看。其实我就是想去听听这个身价区区百亿的穷家伙是怎么教导别人成功的，想想就好有趣。原来你这小丫头是这么想的，也太凡尔赛了，都快赶上我的百分之一了。<笑>好吧，那我们就去凑凑热闹。<笑>好家伙，这信奉成功学大师的人居然这么多！看来最近大家都生活的很不幸福啊。听说了吗？今晚肖文强大师将亲临讲座现场。据说他十七岁就赚到了人生的第一个一千万，如今更是全球循环演讲，将自己的大爱和博学洒满人间。没错没错，真是期待啊！咱下面边缓缓打开。一个长发披肩、长得瘦小却又狂放不羁气质的男人从天上缓缓降落，隐隐间还能看到腰间绑了钢丝绳。肖哥，肖哥，天下无敌，君临天下，能量遍天宇宙。真没想到，一个骗子也能拥有这么多无脑粉。这场面，我尴尬的脚趾头都能扣出三套别墅了。大家好，我的名字想必大家都听说过了，肖文强。今天我就要教你们什么叫成功，别的不敢说。说到成功，整个世界我只服我自己。肖文强开始了他最想要做的开场白，也许全场欢迎。想要成功，就要有异于常人的志向。而我肖哥从小就展现出了与众不同的风采。当我离家出门闯荡的时候，我母亲把我喊到她的身边，关切地对我说：“妈妈支持你，但是闯天下没有那么容易。咱农村有句话叫‘钱难赚，屎难吃’，你可要有心理准备啊。”我听完之后，二话不说，拿个碗到了厕所，拉了一碗粑粑，然后端出来当着我妈的面吃了下去。咦，然后笑着对我妈说：“妈，我屎都敢吃，钱对我而言不难挣了。”哎呦我的妈！只要你们跟我一样有这种志向，就一定能获得成功人生。听懂掌声。此时，不少人都被肖哥这段话感动得热泪盈眶，激动不已，唤起了自己的激情，场中顿时掀起了一浪高。而胡天宇却差点笑出眼泪。好久没见到这样的沙雕了，偶尔看看也算是放松身心啊。你要想成大事，就要敢花钱，不仅要敢花钱，还要敢花冤枉钱。在肖哥我看来，花钱是一个人变有钱的起始，不花钱你怎么能赚钱呢？曾经有很多人背叛我，啊，一百万我当时就送给他了，背叛我的人我都送他一百万，那么忠诚于我的人以后就是几个亿了。听懂掌声。听到如此慷慨激昂的演讲，掌声顿时更加热烈了。好一个花钱理论，可真是个大聪明啊！曾经有一个人姓柯，叫科比，他哦，曾经有一个青岛大老板来见我，开的车那都一千多个亿。谁许赚？大家都知道吧？梁山好汉一百零八个，死了八十多个，最后剩下七十多个。哦。有一次，我去京城参加拍卖会，现场有个人叫马小云，阿巴巴的创始人。哦，当时马小云在叫卖印有自己头像的 T 恤，全场人举手出价两万，我直接喊到一百万，全场惊呆。哇哦！马小云把我叫到旁边问道：“小伙子，你为什么花一百万买这件一文不值的 T 恤呢？”我说 ：“T 恤不值钱，但是你这个人脉很值钱。”听懂掌声。此时，全场又是爆发出雷鸣般的掌声，而侯天宇和王雪儿却是笑得前仰后合。这种不花钱就能提个相声，错过了也太可惜了。这简直比德云社上春晚还好看，今天可算没白来。肖哥看大家热情高涨，见热场热得差不多了，便开始引入正题。你们有梦想吗？有，不错。我今天要亲自指点一个年轻人的迷津，为他开启宇宙能量，让他的人生从此亨通。嗯，就你了，这位外卖小哥。我还真是气运加深啊！过来找个乐子，还幸运的被大师直接点中了。
侯天宇哭笑不得地站起身来，他走上台，和肖文强站在了一起。<笑>肖文强冷笑一声：“这种小年轻，还是个外卖小哥，一看就没怎么见过世面。我刚刚已经掌控了全场，一会儿请出我说的不就是什么？<笑>年轻人，你想成功吗？”哦、此时，全场都瞩目着，等待着他的回答。谁知侯天宇一脸认真地吐出两个字：“不行。<笑>”怎么这才第一个问题他就不按套路出牌呢？这肯定是年轻人喜欢唱反调的个性使然。我肖文强久经沙场，这种意外轻而易举就能化解。哈哈哈哈！年轻正是奋斗的时候，你怎么能不想成功呢？因为我觉得自己已经足够成功了。此言一突，全场哗然，不少狂热粉丝愤怒发声：“这小子好狂啊！肖哥都不敢这么说话。”就是，年少轻狂过头了吧？一个外卖员而已，你以为你是谁呀、啊？看你年纪轻轻，难道你就不幻想一下未来的美好生活吗？不如我给你举个例子吧。现在你突然存款一千万了，你的生活会变成什么样子？啊，一千万！哈哈哈，果然还是年轻人啊！让他想想一千万存款，就激动的说不出话来了。只要我紧接着补一句，而学习我的课程，随随便便就能赚到一个亿，那岂不是直接让他言听计从？谁知下一步，侯天宇竟直接拿出了手机，开始查询自己的银行卡余额。嗯，你在做什么？幸好我的存款还在。侯天宇故意把余额页面在肖哥面前晃了一眼。哎呀呀，太可怕了！万一我的存款真的只剩一千万，那我该怎么活下去啊？我说你这个大师，怎么不教人成功，竟在这里诅咒别人呢？我刚才看到了什么？那么长一串余额，怎么比我身份证号都长？一千万绝对不止啊！好家伙，怎么这么倒霉？随便采访一个幸运观众，直接就存款上千万，这下我要怎么下得来台？